Ok, pensé que me veía muy pálida porque ahorita está entrando la luz de la tarde aquí en la ventana, pero no me veo pálida, creo que es por el labial. No soy vampiro. No. Hola chugadas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana, mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del video, les traigo las sombras, eh, sí, las paletas de sombras y las sombras individuales que considero yo personalmente que eh, son las más adecuadas para esta época del año, um, otoño, invierno, navidad, fiestas de fin de año, etc. Si es la primera vez que me visitan, gracias, bienvenidos, por favor no olviden que de este les aparece un botoncito, le dan clic, se suscriben, les regalo algunos videos a la semana y sin más, si quieren ver qué paletas de sombras eh, les voy a mostrar, qué sombras individuales les voy a mostrar, quédense por favor, eh, tomen como referencia los tonos, no la paleta tal cual, hay algunas paletas que creo que ya no hacen, no sé bien, pero voy a hablar más de los colores en sí que de la paleta de sombras como tal, entonces pueden buscar tonos similares en cuartetos de Bisú, en sombras individuales de Bisú, o de Adara, o de las marcas que tengan eh, cerca a ustedes, no necesariamente tiene que ser la misma paleta que yo, simplemente son los colores que considero eh, se usan más en esta época del año. Y ahora sí, después de esa breve introducción, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con las sombras eh, individuales. En esta ocasión son sombras líquidas. Eh, en el canal, probablemente después de este video, van a ver un maquillaje en el que uso una sola sombra líquida y hago un ahumado que podría ser demasiado complicado si tratamos de usar muchas sombras y seguir esa técnica de la transición y luego intensifica y el marco y luego del marco realza más y luego marca más el color y luego ahuma un montón y quedas toda llena de sombra y es un relajo y tienes que difuminar un montón las sombras líquidas o las sombras en gel son salvadoras para esas ocasiones porque si ustedes aprenden a usarlas Cómprense la que quieran, de la marca que sea, puede ser desde Stila, eh, L'Oreal, Maybelline, Essence, Catrice, eh, Sanillé, eh, ¿qué otras he visto? De cualquier marca, cómprenla, pónganla en el dorso de su mano, difumínenla, vean si se puede construir, vean si la pueden difuminar, qué tan rápido la tienen que difuminar, la pueden usar con un pincel para hacer un delineado y si es una sombra que tenga un montón de glitter pues resalta y no andan complicándose con glitter que puede caer en su rostro y cosas por el estilo. Tengo eh, solo cinco que son colores ahumados, intensos y todo eso. La primera es esta de Maybelline, es la Color Tattoo Eye Chrome en el tono Bold Sapphire. Es un azul marino con destellos eh, metálicos. No tiene micro glitter, pero sí es metálica. De la misma marca tengo esta, que es con la que hice ese maquillaje que les menciono. Es la Color Tattoo Eye Chrome en el tono Gone Metal. Esta sombra tiene mucho, mucho glitter, entonces ustedes la aplican, dejan que se seque un poco, la empiezan a difuminar. Y se ve más el glitter, pero la base no es tan intensa y tan pigmentada que quede negro, 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 sino que queda más grisecita. Una que tiene eh, micro glitter en dorado y tiene una base como entre café, oscuro, kaki, es esta igual de la misma marca. Creo que alcanzan a ver ahí los destellos. Es el tono Fools Gold. Y otra que es metálica sin destellos, pero que también hace un ahumado en verde de olivo súper bonito, es igual de la misma marca, este tono que se llama Kaki Cool es eh, una fórmula líquida que ustedes aplican, difuminan con el dedo, luego toman un pincelito sintético, difuminan en circulito todos hacen la forma o pueden hacer un delineado, pueden marcar una cuenca, lo pueden usar para limpiar una cuenca incluso si tienen a lo mejor ya alguna otra sombra. Y por último tengo esta que es de la marca Essence, es de la línea Metal Shock y es en el tono Supernova, este es como un verde más eh, tirándole al jade con un montón de micro glitter plateado. Creo que las sombras individuales son salvadoras porque en cuanto aprendan ustedes a manejarlas o si a lo mejor las usan como delineado, o como toque intenso de color 
son salvadoras, son rápidas, son prácticas y no tienes que estar cargando las paletas y las sombras y los pinceles y todo porque la aplicas y nada más con un pincel la difuminas o la usas como delineador y ya están hechos y usar una de estas que tiene micro glitter como delineador pues también le da como que un toque distinto al delineador de todos los días. Ahora, vámonos con las paletas. La primera que les voy a mostrar es este cuartetito. Es un cuarteto de Bisú. Es el cuarteto número 44. Y tiene un tono verde, eh, satinado con micro glitter, dorado. Eh, un color como arándano. Los dos son metálicos. Y este café, que es un café frío, base taupe, que funciona súper bien de transición. Ya tengo un maquillaje con este cuarteto en el canal. Se los voy a tratar de dejar en las tarjetas. Pero si no, de todas maneras, lo pueden encontrar encontrar en la lista de reproducción que está ahí abajito en eh, la caja de información como maquillaje paso a paso es un cuarteto económico las sombras de visu son muy pigmentadas muy bonitas la que menos intensidad tiene es este verde pero no hay nada que una buena base adherente o que el pincel húmedo no ayude ok ahora tengo dos paletas de gama alta pero quiero que se fijen en los colores, no en la paleta. Además de que una de ellas ya hay un dupe de ese, ese color, me parece. La primera que les voy a mencionar es esta que está un poco amolada. Es la Burn to Run de Urban Decay. Es una paleta que tiene muchos colores. Tenemos cálidos, fríos, neutrales, toques de luz, toques de profundidad, eh, colores metálicos. Con esta ya también tengo varios maquillajes en un solo video en el canal. También voy a tratar de dejárselo en las tarjetas. Pero, por ejemplo, tenemos todos estos tonos metálicos que a mí me encantan las sombras metálicas que son cremosas, no las que son polvosas, porque te la pones en el párpado, puede ser con el dedo o con un pincel, y le empiezas a difuminar de manera muy parecida a las sombras líquidas que les mencioné y ya tienes un maquillaje. Y es bien rápido. Yo en ese video les hice un maquillaje así como se los menciono con este color, con este color, con este color y creo que con este color. Pueden usar cualquiera. La más eh, latosita para trabajarla es este verde porque igual um, probablemente los pigmentos verdes y los pigmentos morados son los que cuesta más trabajo hacerlos. Entonces lo que yo les recomiendo es que apliquen una sombra verde mate debajo y luego apliquen este y se hace un ahumado precioso y no le tengan miedo a ese tipo de colores porque el verde ayuda a que resalten los ojos cafés por ejemplo entonces eh, me gusta porque puedes usarla para maquillaje de día para maquillaje de noche y tiene toques de color para todos los gustos desde los basiquitos que son los cobrizos los cafecitos eh, los doraditos hasta los toques interesantes como estos tres o este por ejemplo y eh, les digo me parece que es ese color la que tiene un dupe, yo lo he visto en el Instagram de Leti de Poblanísima y cada que llega al centro se acaba y creo que es de muy buena calidad, yo tengo ganas de comprarlo para compararlo, pero este si no pueden buscar sombras individuales, por ejemplo de Bisú, que tengan eh, tonos similares, por ejemplo como esta podría ser azul petróleo y hacer un ahumado azul súper bonito y sin complicarse demasiado la siguiente que tengo de alta gama es esta de Tarte, es la High Tides and Good Vibes y eh, lo mismo. Esta la incluí porque tiene los glitters, es la que usé hoy para maquillar mis ojos y tiene colores que podrían ser como más veraniegos como a lo mejor estos dos, pero tiene estas tres sombras metálicas que pueden usar para hacer ahumados, como les digo, aplica solo esa sombra y la vas difuminando, 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 difuminando. Si se les atora un poco, la pueden, se pueden ayudar un poquito de polvo traslúcido para difuminarla más. Y tiene estas dos sombras que son transiciones cálidas, esta sombra luz, pero tiene los glitters. Entonces eh, ya te evitas traer eh, tu frasquito de glitter de Bisú, que son muy bonitos. No tengo nada en contra de los glitters de Bisú, al contrario, me encantan. Pero ese frasquito se le afloja la tapa y toda tu cosmética la puede quedar llena de glitter. Entonces aquí ya traes el, el glitter incluido. Lo, a lo mejor eh, si dicen, bueno, es que yo me quisiera hacer un ahumado azul y no me quiero poner glitter plateado, pero este no le queda, pueden usar este glitter y encima aplicar más de la misma sombra. Yo en esta ocasión usé el glitter dorado y encima apliqué más de esta sombra que es eh, metálica como café cobrizo 
y obscurecí un poquito el glitter y no se ve tan, tan dorado. Pero la incluyo más que nada por los glitters porque eh, para esta época, para las fiestas navideñas y todo eso, pues es como que lo que más se ve, ¿no? El eh, cut crease con un montón de glitter o el halo eye con un montón de glitter. Entonces eh, pueden usar, por ejemplo, las, som las sombras individuales de eh, Sanillé. Las claras dan ese mismo efecto, un montón de glitter y te evitas el tener que estar usando adhesivo. Si ustedes usan glitter suelto, les recomiendo usar un adhesivo transparente porque eh, yo no he encontrado un adhesivo para glitter que me encante. Parece que el de NYX y el de Elf salen buenos, pero ninguno de los dos los he probado. La siguiente que tengo es para maquillarte todos los días y eh, me parece que ya no la hacen, pero lo mismo, fíjense en los colores, son colores... Cafecitos, un poquito de malvas, con iluminadores, metálicos, colores bonitos. Este es como para maquillaje de todos los días de esta también. Me parece que ya tengo algunos maquillajes en el canal, igual de la de Tarte. Y eh, me gusta porque tienes transiciones, profundidades, sombras, luces, un montón de iluminadores de, de distintos tonos y toques de color muy, muy bonitos. Si a ustedes les gustan más los maquillajes como en la vibra cálida, estos toques de color son intensos, brillantes, pero distintos, por ejemplo, a la de Urban Decay, porque las de Urban Decay son más eh, colorcitos eh, ahumadones, ¿no? Colores metálicos oscuros. Y estos son metálicos más eh, claritos, pero igual intensos y cremosos. Y las eh, sombras de VH Cosmetics son muy buenas, porque creo que no les dije el nombre. Es la paleta de Carly Bible, la, edi la edición de lujo. Pero eh, pueden buscar paletas de VH Cosmetics que tengan sombras similares o sombras individuales que tengan una vibra similar. Otra que tengo que solo les voy a mostrar por los colores porque creo que la historia de esta paleta habla completamente de verano, digo de otoño, de ahumados, es esta de Morphe y Kathleen Lights. Tiene mucho tiempo que salió, eh, pero creo que los colores... No hay nada más otoñal que esto, o sea, este color mostaza, este color cafecito, este verde, el negro, tienes eh, sombras metálicas súper intensas y bien, bien interesantes, bien bonitas, como por ejemplo esta. Eh, lo mismo, o sea, lo único que, que puedes hacer es tomar una de estas sombras y ahumarla un montón. Eh, es la única paleta de Morphe que tengo y me gusta la fórmula, me gustan los colores. Casi no la uso porque, como les digo, es una paleta de edición limitada, entonces... Yo sé que yo puedo hacer maquillajes con ella, pero me van a decir, es que ya no la venden. Busquen colores similares, ¿ok? Por ejemplo, este color como mostaza está precioso. Estos dos colores están muy bonitos. Entonces busquen eh, sombras individuales similares para que tengan una idea. Si a lo mejor les gustó este verde, eh, no se me viene a la cabeza ningún eh, verde de las sombras individuales de Visu, pero debe de existir. Me voy a meter a la página en línea a ver si encuentro alguno similar. Y eh, lo mismo, o sea, tiene sombra luz mate, sombra luz metálica, transiciones, profundidades, eh, colores intensos, cálidos, neutralitos, muy muy bonita y que grita otoño con todo. Luego tenemos una súper consentida que tiene toques de color. Esta es la cara ES11, se le conoce como cara California eh, y hay una en específico, no me acuerdo el número que es más otoñal todavía pero esta tienes estas dos hileras que son otoño y si quieres puedes usar cualquier color brillante en la línea inferior de las pestañas o para dar un toquecito o para combinarlo con un color más oscuro y darle como que cierta um, una vibra más fresca 
sin brincarte a las sombras neones que no se usan en esta época, aunque es maquillaje y puedes usar lo que quieras, es mucho más común ver ahumados, cafés, tierra y todo esto. Con esta tengo igual ya un video de varios maquillajes usándola y también un video de un maquillaje paso a paso otoñal. Es una paleta económica con toques de color muy bonitos, con toques de color muy interesantes, como por ejemplo este metálico, o sea, está precioso, está súper, súper bonito. Tenemos, por ejemplo, este, este y este, o sea, tal vez el azul brinque demasiado, pero eh, son, son colores que puedes ahumar y que se ven súper bonitos, que puedes usar como un delineador ahumado y también se ven súper bonitos y es una paleta que puedes usar todo el año porque es una historia de color completa. No nada más tienes puros colores vibrantes como por ejemplo Ana de Beauty Creations que tiene puros colores vibrantes y que los colores eh, oscuros como que no son tan oscuros. Estos sí son mucho más profundos y es una paleta que me gusta mucho y que se me había olvidado que la tenía. Y ahora que la saqué, pues ya no le he vuelto a guardar. Y por último, esta. También se me olvidaba que ahí la tenía. Y esta paleta, hijo, que sé que la compré. Me encantó. Es eh, igual. Tiene cálidos y fríos. Y tiene de las fórmulas de sombras metálicas más suaves y cremosas de paletas económicas. Lamentablemente, J-Cat me parece que ya no lo venden en el centro de la Ciudad de México. Si sí si lo venden, pues vayan a buscarlas allá. Porque creo que ya están empezando a meterla en Sally Beauty y eh, no sé si en Bellísima, pero en Sally sí. Pero esta es la Melrose Um, Melrose Avenue es una paleta de 24 colores y me encanta porque tienes la parte mate y la parte metálica bien lograda, súper bonita, todos pigmentan súper bonito, los colores mate son cremositos, algo polvosos pero trabajables y como les digo ahorita que estaba esculcando en mi colección dije, ay, ¿cómo puede ser posible que se me haya olvidado? Yo también tengo un par de maquillajes con esta paleta, pero creo que va a ser la siguiente paleta con las que les haga muchos maquillajes usando una, una sola paleta porque tienes azules berenjenas, morados rosas, cafecitos fríos, cafecitos cálidos y toques metálicos, o sea vean las sombras eh, mates y ahora vean las sombras metálicas son la cosa más cremosa y hermosa del mundo. O sea, vean eso. Ven eso. Y eh, lo mismo, o sea, estas sombras me gustan porque cuando tú usas una sombra así, eh, metálica, con una base que es más cremosa, que seca, la puedes usar sola y puedes lograr un ahumado precioso. Como les digo, esa técnica se las enseñé, por ejemplo, en el video de eh, la paleta de Urban Decay, pero lo pueden aplicar con cualquier sombra metálica, cremosita que tengan individual o en alguna paleta o en algún cuarteto. Como se los dije en la introducción, les estoy mostrando los colores. No crean que eh, necesitan exactamente la misma paleta, sino que busquen los colores. Les voy a dejar los nombres en la caja de información, entonces busquen el nombre y o vayan a ver a tienda, por ejemplo, la cara o la J-Cat. Vayan a ver la tienda y vean y digan, no, pues es que sí, pero nada más usaré un color. Entonces váyanse a buscar ese color en un cuarteto de Bisú, en una sombra individual de Bisú, en una sombra individual de Adara, en una paletita de sombras de Adara o, o o en una paleta de ocalán o cosas por el estilo y hagan esos ahumados, no le tengan miedo. Acuérdense de su rueda de color y acuérdense que el café combina con todos los colores. Entonces los ojitos cafés resaltan con azules, resaltan con verdes, resaltan con tonos sepias, con tonos amarillos, con tonos um, oscuros, con tonos más claros. O sea, es una gran ventaja tener ojo café porque el café es como que la mezcla de, de muchos de esos colores y es la contraparte de muchos de esos colores. Entonces uh, no le tengan miedo a usar a lo mejor un azul marino porque el, azul, el ahumado azul marino en ojos café se ve precioso. 
Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Eh, espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme su dedito arriba. Si llegaron acá hasta el final, no olviden que pueden picar mi cara, que les va a aparecer en un momento en la pantalla. Se suscriben, les regalo unos videos a la semana. Y pues nos vemos en el próximo video. Son geniales, maravillosos. Los quiero un montón. Adiós.